剩半小时了，半小时了，咱还能凑上四十人不？尽力了，尽力就好。不是更新，咱不能这样。嗯，来，这不来上人了吗？都都找的吗？这不，是吧？对呀、啊，都自己家亲戚朋友啥的吗？是吧？那挺给力啊！现在哥们儿一句话，那兄弟全来了。看看多少人了，咱先查一下。一二三四五六七八九十十一十二十三，完了够呛了，还有多长时间？咱任务还有多长时间？半点吗？哥你也坐着，算个人来，算算算个人。咱们还有服务员没坐的吗？还有呢，还有呢。来来，阿姨在这儿呢，阿姨，快来，那个插兜那大哥，你坐呀，大哥呀，够不够啊？咱点一，你帮我点一点，帮我忙活忙活，我都忙活冒汗了。二十八个，二十八个，啊，二九三十，哎，又来了，又来了，三十了，三十一、三十二，总共多少？三十五，算我俩多少了？三十七，三十七，还缺三个人，就缺三个人了，俩了，还还差一，最后一个是吧？又来了，老哎，都四十多个了，又来一帮啊，这四十多了，多了。够了，够了，够了，够了！哎呀，这号召力！哎呀，那个今儿这个短短的时间内啊，呃，这个通过各种方式啊，把大家召集过来，来帮我们完成这个任务。对，非常感谢你们，祝大家这个怎么？这是不是什么只不是什么节日？祝大家就是每天都开心啊，健健康康的，平平安安啊！感谢。祝大家以后的日子样样好，身体健康，吉祥如意，家庭幸福，用餐愉快，嘎嘎一嘎子、嗯，开饭，好，啊，怎么的？我们是不是给你俩带的盒饭，怕你俩饿着，给你带回来了？你先，你你们都回去了，完事完完成任务。我们根本才找了三个，找了三个人，这么拍跟演唱会似的，你知道吗？<笑>三个人距离四十个人还差三十七，哎哎呦我！<笑>大家一起喊王小虎、杨树林来。王小虎、杨树林。你们怎么说的？说你那三个出租车司机大哥抢着买单呢？<笑>来，那个今天这饭谁买单？哎呦，一个都没有，我们哦，我买单，我买单，我买单。哎呦我天，你是打劫了一个旅游团吧？这是。好了好了，挂挂挂挂挂挂了。他们那边都完事了哈。他们都已经往那儿走。走吧啊，那我们也转走了啊。好，大大伙吃好啊，该吃吃，该喝喝。谢谢啊，谢谢大家啊，谢谢啊。我得买一下单。对，该多钱多钱啊，这个不能做。对对对对对，我来我来个，我我来我来我来，给个折扣，给个一折啥？四桌啊。八百八十八。感谢啊，恭喜发财。好嘞，走走走走。盐川雪冰咖啡公园店，我俩今天就一组了是吗？还是下一趴就不一组了？下一趴还不啊，那太好了。嗯、哦，我怎么这多伤人心呢？这、哎、不行，我就看你，你有点下头。对你准老是有<笑>有事儿呢。咱一会儿咱论一下，看谁吃的好。你这不一定有他吃的好。哎呀妈呀！哎呀妈呀！来吧！啊，我这我现在都可以告诉你，我这有视频有照片。呃、朝鲜族最好吃的那个烤肉是需要卷一个那个东西，我不知道叫啥名啊、哦。苏子叶。然后不是苏子叶，不是，那都是。你们肯定没见过，你们也没吃过。我们找了三个出租车司机，然后其中有一个也叫三哥。三哥说了，但是我到哪还不回家冷面吃啊？干两碗半呢，他们都会感觉自己整的挺好。那力哥都给人孩子，然后不说，他给人孩子拿钱了，我<笑>搭点钱，<笑>都是认干爹了，<笑><笑>都挺好，挺有意义的。来了来了来了来了，坐坐坐坐。哎呦，吃老好，吃撑了。回来了，全这句话，就没吃的都回来都告诉吃撑了。他的要面啊，还是饿的呢？撑了。这样溜溜达走出来的这三十神啊！哎呀呀，真没想吃下去，兴成说三十神，这太香了。恭喜各位在我们限定的时间内完成了任务，抵达了雪冰店。下面我们将为各位播放一条公共线索：如果用年龄来将七位哥哥排序，那么第一、三、五、七名是一个年龄层的。第二四六名是一个年龄层的，一三五七这四个人是一个年龄层的。你想想啊，这个田娃、云鹏
，李文松和我，我四个不对，一三五七，他是第一，他第二，我第三，咱俩不对，都没听明白。你们四二四六是百百分之百，二十六是你们仨，对，就完事了。再缩小一点，年龄层是按八五年算的，那我正好八五呢。你咋算都这样，咱仨你一五俩八六一八五加一八二的，都最靠近的，你剩下哪个靠上、啊？那不是了，那不是了，那不是了，八五后的只有三个人，就你们仨是八五后的，你是呢？他八五，我八二的，就倒过来，二十六是八五后，对，一三五七，剩下那仨是。对，还有啥？反正大家中午饭都吃的差不多了啊，都辛苦了。我们说今天是美食特辑，所以给大家安排的非常丰富。在延吉，我们下午茶啊，大家下午喜欢吃雪冰。嗯，雪冰不知道。啊，就是刨冰。啊啊，刨冰行。嗯、每个人可以选一个口味来尝一尝。那我们四个看这个。那个味儿的好，打糕味儿的。哎，你们看一下，他这菜单是京坛俱乐部的啊、哦。他这不对劲儿。哎，没有什么不对劲儿，他只是品类太多了，给你筛选了四个。不是，那怎么上面写个英文 surprise 呢？嗯、一样的啊，一样的啊。那我就抹茶。我是草莓，打糕，经典草莓。我也草莓的，我是打糕。草莓。哎呀。冰都少点多点我要多冰的。打糕多点<笑>打糕多点儿。<笑>没吃饭呢。关心呐，你看你也是没吃饱啊，你这一口没吃，吃打糕来了。<笑>我们点单都点完了，但是呢，我们在这儿加一个游戏，看谁吃的快了，检验一下各位哥哥们对美食的激情，同时呢，也要测测大家的手劲儿，手劲儿。那我们那手劲儿，他劲儿大。任务卡，那我来。任务卡念一下，想更新练吧。啊，叫《冰雪大不同》。曾经雪冰制作是非常不容易，费时又费力，所以今天你们需要手绑弹力带，按照刚刚点的冰雪制作步骤，亲手制作自己下单的雪冰，并且尽快把它吃完。如果制作的步骤错误或缺失，每一次不规范操作会增加二十秒的任务时间。本轮吃完雪冰，用时最短的四位哥哥，有机会抽取线索。啊，自己还得做，你看全是坑。所以就是打糕，如果你想多加点的话，就自己加料的时候多加点。我啥也不吃，我糯米过敏。真的假的？我们来看一下。好吧，那第一组的四位哥哥可以。去那边坐上了，这全是坑啊！来上那个弹力绳，能不能用汽车？可以了，可以了，可以啊！绑着，你听我绑着，绑着，你就绑绑绑着，你够不着，没够着呢，够着呢。<笑>你听我的，听我的，人一样智慧呢。你绑手，绑手那个手环吧，绑手环，就手腕啊啊！他就没有一个游戏就不没不不,不起幺蛾子的，准保他就不能按正规走。对。闭嘴，绝了！你都，你别以为你劲儿大，你这你也不好使啊！太太太紧了，太紧了。哪管是有一点儿那个。这话说的，你有一点不都让你给吃了吗？你唠那话唠。打了一堆的，他就没吃。这个手可以用吗？不能，只能用一只手。是，来，上那个上菜。还有流程啊，对，要按照这个流程来啊。哟，你这草莓七步啊，我这才五步。<笑>好，准备，开始。哎呦，哎这，你这猎乳都拿不着啊！啊，哎呀，我的妈，这晚上睡觉这胳膊都得疼。这。这，哎，这现在可以用别的手了吗？不行，不能。哎，不是，这盘是粘上了。我
。哎，咱别用手啊，那不有夹子吗？豆娃真草莓，我主要看。云鹏，你不看看他们几个那个盘子都转哪儿去了？他们怎么回事？还可以转盘子啊？放一啥？哎呀哎呀！哎，你把一扇没成吃。哎，想干啥？哎，豆粉。我的天哪！我呀，我的天！力哥，你那是腐乳啊？草莓酱，草莓酱，你给我来！哎，我制作完了，要吃吗？要，吃完就结束了，吃完就结束了，吃完就结束了，吃完就结束了。啊，你早说呀！少，哎呀，少倒点啊！你倒多一会儿，你能吃了吗？草莓的也太复杂了，能少吃一点吗？有点太凉了。把碗吃平吧。嗯，好好呀。好，云峰哥结束啊。我觉得差不多了吧。好，林哥先结束啊。那什么呀，你这还掉一块儿，那我给你捡起来。把给拐回去了。好，力哥 ，OK 啊。好，松哥差不多了，不行，我还我还我还没吃够。松哥可以计时结束了啊！跟我讲，摘了。公布一下。等会儿，等会儿，我使点劲儿。你这整太紧了吧？谁到了？那那，咱第二轮能比他们能，他给拆一遍了，那皮子多少能松点？给你换换绳子。<笑>你看看我做啥了？换换绳子什么的？哪有那些绳子？<笑>好，来我们换组吧。好，哎好，我还没吃够呢。那拿下去吃，拿下去吃，好吃啊！你搁这绑在这儿的。哎，不行，你往边来。不要不要不要不要不要！那个那个，你给我打绑的，快点，给我整手脖上去，快点！不是你们像念似的，往上绑，这这这。不行，那离近呢。这个时间都规则，根本不需要导演。手腕上，<笑>来上菜。这都挡上了，把镜把镜头都挡上了，你是？哎，好，准备开始。哈哈哈哈哈！啊，太的俩手啊！先挖一个手，草莓丝。哎呀！哎呀！天娃，你吃谁呢你啊？哎呦！结束，五个结束，三个结束啊！我们来公布一下刚才的时间啊。刚才第一组，周云鹏三分十六秒，林更新三分四十八秒，王小丽四分五十二秒，文松
加上你犯规的时间是七分十四秒，怎么七分钟呢？犯犯多少规啊？几次犯规？六次犯，就六个步骤没错全错啊。但我吃了。我们第二组，杨树林一分四十秒，田娃两分零二秒，唐建军和王小虎都是两分十七秒，所以我们恭喜第二组的四位获得前四名。啊，这是论组战斗啊，不是，他们四个人就是比你们这儿第一名还快。哦哦哦哦，是这意思啊？<笑>他们学到了，他学到了，关键他他看一回了嘛。你这样公平，每组的前二名。啊，我们这次就不改规则了，这样公平。反正你们现在线索都是共享的。行，谁得都一样嘛。好，王哥，你可以去领取你的线索了。可以拿几个呀、啊？两条，同一个里还是随便啊？是吧？我就拿前边的，一二。我先看看一，一是谁？一是体重在七十公斤以上，包含七十公斤。啊、哦，还包含七十公斤。第二个我看是谁？金草莓家族辈辈分比较，我问，我回去问一下他。这里呀，现在已经好几个呢，我刘宁，还有那个娃子小虎啊，杨树林也演过，五个人。这周云鹏上没上？我好像就周云鹏没上，所以说这玩意猜不准。他在演艺界里用本名活动，就是说的意思。我问一下，就他不管演什么角色，没人叫他角色的名字，只叫他本人名。平时他在演艺界里被大家叫的名字，就是他身份证上的名字，比如杨树林就不是。反正是扮演王老七，他的鞋的码数超过了三十九。哼，这个我去了，但谁谁把他整了啥？我也。我给你们分享一下线索啊，什么线索？跟脚有关系？对，嗯，你说出来吧，树林儿，我再帮你分析分析。对呀，比我脚大。第几号啊？第六号。第六名脚比你脚比我大。你四十二的吧？不不，这排名跟我没关系，我四十六的。四六，好像除了你就我了脚。嗯，天娃呀。你脚多大的？你四几的？得四三吗？四三。脚比你大，还是还是八五后？你看二四六不八五后吗？那肯定就他了呗。他脚大，他脚比你大，对吗？你们分析那个，不，八哥，你不说你第二吗？跟我说，你怎么干到第六去了呢？那不都你调的吗？我我有那能力？我跟你们讲。下回你们就玩游戏，就真想就是好好玩，就别说你被子点更新，更新绝对是能换位置。他们我有什么玩意儿？绝对的。比如说咱们这节目，每个人最后都没踩上自己的，更新就剩了。说那玩意儿，说你挑拨离间在那儿。<笑>但是我提一点啊，<笑>那个更新我信任他，因为因为什么呢？他那个什么，就是那个眼神啊，说话意是真。二吧，多少他好像没吃好，有点呆滞，<笑>可能是饿着了，饿的饿的，这不可能。他在我手下，我这打保票啊！我告诉你，更新绝对没有他心眼子。我,我这个身份，我不可能捣乱。对，嗯，起不到坏的作用，是锦上添花。你看到没？说吧，说吧，你你先说一下，你那是几号箱子？一号啊。一号咋说的？一号说说啥了？你问谁呢？说啥了？这这你问我呢？一<笑>号呢？一号什么？我还忘了。一号，你这是不可能忘。回回想回想，一号是，一号呢是，呃，谁在这个戏里边，就电影电视剧里边，就是。
除了那个电影那里头的人物之外，别人称呼他都称呼他是真名。你比如说，林更新，人一见着他肯定不会是他戏里的角色，都说哎，林更新全这个，就这么个意思。这你听明白了？就是直呼本名。对，直呼本名。你说的是实话吗？你看我不像吗？不像，多疑啊！你像刚才可说的是，一三五七是我们几个人呢，对吧？啊、嗯，那你们都肯定不称呼你们本名，对不对？大家都管你叫金广坤、刘能、李大果，对吧？就他是周云鹏，管他。我告诉你，所以说，我根据我之前抽的线索，你这个第一号箱子报的线索是假的。我报的是假的。你要说那线索是假的，我报的是真的。来来来来，你看我这个狠不狠？我一号箱，谁的体重正好一百七十斤啊？啊？啊？你确定吗？一是体重在七十公斤以上，包含七十公斤，一百七十斤，包括一百七十斤往上。你这条线索直接就把那个广坤叔的线索直接给否了，你俩都是一号箱。他可不跟准保，他不是一号箱了。那反正你俩有一个假的，谁知道谁呀、啊？二号箱，草金草莓家族还记得吗？记得。丹东金草莓家族，他、嗯、的辈分比较小。那你小，你不是孙子？我是，人说比较小，没说最小。最小的是那就是我了，我是重孙子。那是咱们呢。没你的事儿，咋没有呢？哎，这你比我还小，他比较小，他是我儿子，就是是我是我父辈的那个，树林文松，这都是。三号是谁演过《乡村爱情》？《乡村爱情》是啊，人多了，这里几乎都参加了，排除云鹏哥了，他没演过。四号是啥？四号是是那个万峰滑雪场，谁把那个？什么指压那玩意儿给做爆了，在万峰我给做爆了。你们你，力哥和文松，都有可能。别拉我，没气了。还有五号，五号是，哎，我那五个啥来着？这脑袋、啊，我也忘了。他都忘了。那对那个什么一百零一部《乡村爱情》里谁演王老七？我演过王老七啊，我叫周云鹏，我争取在《乡村爱情》一零一季里饰演好这个王老七这个角色。我是不是演王老七？对啊，咱俩都是。没看到我谁吗？我不是广坤吗？<笑>哎，我演啥来的？那天你演你演谢广坤？谢广坤吗？我演谢广坤。我现在扮演这个这个王老七，来来来，你还有啥？推动吧，没了。那行啊，那咱走呗，走吧。金泰俱乐部，哇哦！哎呦我天哪，都上报纸、上公公众号了吧？这个。哎呀，不过我老兄太帅了啊！特别是跟咱们在一起，给他衬托一下，<笑>又给他升了一级。你看没，就是我们都没在意你，但他在意你的，因为你对他直接有冲击、有威胁，<笑>威胁太大了。你对我的威胁太大了，大<笑>因为你来不来，我们也就这样。我现在我是对你针锋相对，你知道吗？<笑>他俩脸型都有棱角啊。<笑>今天晚上吃饭，你俩别在一起啊。他俩都有棱角。林更新，哼哼哼哼哼。哎呀，饿呀！啥时能吃一顿完整的饭？<笑>好，我们延吉的美食之旅还在继续啊！刚刚导演组买了四个特色美食，两个人一组可以选同样一个东西。娃哥和云鹏哥是明太鱼，树帘哥和文松是米肠，林更新和唐建军是牛板筋，力哥和虎哥是大白菜，好吧？接下来你们可以来领取你们各队的出发美食和任务卡啊！我哎，我们是什么牛啊牛板筋，对，咱牛板筋，明太鱼，大白菜啊，啥任务？
请以米肠的开头以江米鸡结尾，进行首尾字美食词汇接龙。每接出一样美食，就需要前往对应美食店铺点单，并全部吃完。全部吃完？哎呦我的妈呀，这还吃啊！完成任务后，请到松林阁品尝江米鸡。那我假如说说了一百个，我得最后以江米鸡结尾，我得吃一百个，是这意思？是的。谐音行吗？谐音可以啊、哦、啊，那得简单了。但是必须要是菜单上有的，不是你指定它叫啥名叫啥名。好吧，我们吃完就可以出发了啊。啊、哦，我们可以吃完的就出发了。光盘行动，出发！哎，导演，我没明白他们是吃上了，他们吃上了是怎么事他们现在就可以直接出发了呀。吃完还得接龙，那这谁能吃了这么多辣白菜？这不扯！兄弟们，谁谁能吃？来来来一口，来，来来，快快，都好嘞！老弟，哎，老好吃了，你尝一口。啊！替我答应一下，吃一个辣白菜。兄弟，替我替我吃一块。小虎啊，完事。导演，导演，菜菜花炒豆，菜花炒豆可以。你找到这道菜，你接着就可以接豆什么什么什么,什么豆豆浆呗，豆浆可以啊。那你去呗，完事不就江江米鸡吗？啊，你走吧，上饭店，走开车。哎，走啦，嘿，光快，坤仔，坤仔你就想吧。咱后边不落到什么姜什么米？姜对，你应该往酱上走，这肯定是酱。呃，那就是金皮皮蛋，金皮皮蛋，皮蛋。蛋，咱们就想吧，蛋有什么酱啊？蛋。哎，你们提供一下，都哥们儿，平常钱。<笑>我跟你说，对你们没有好处。咱俩这一熬就熬到九十。对，反正不结束你也跑不了。反正我就待着。没所谓，那多拍点呗。我上趟洗手间。走了，哥。啊，那个皮什么蛋是不是？对啊，皮蛋呢？切蛋炒酱。妥了，找个小店儿。这是谁出的笋皮？太笋了，这个。太难了，你太难了。米肠，肠，先别肠粉，咱换一个呢。从开始就给咱给改个套路呢。就他们说这些我都没吃过，我都不知道是啥。他们那好整，哎，你别老考虑他了。他们那好啊，明太鱼、鱼子酱，直接完事儿。鱼鱼子酱，酱酱米鸡，完事儿了。好，你们这现在是明太鱼干，好吧？啊，你还限定啊？是限定啊？刚才是给错了，给成明太鱼干了。哎、那那啥呗，明太鱼干不？明太鱼干干姜。对对，<笑>干姜可以，你去找干姜。直接吃干姜去呗。<笑>干姜，咱上车研究吧，走吧。陈江呢？干，干边加勇。哎，对，勇，勇和豆浆。姜，永和豆浆，江米鸡，好，干边才有，永和豆浆，江米鸡，走你，走，这太狠了，妥了。要说咱俩这这智商就是真不行，咱俩一组，他们简直就。长腿虾，有没有？长腿虾，虾酱，江米鸡，就仨。完事儿。长腿虾是个东西、啊。长腿虾是个啥呀？大长腿虾。这个是蟹，长腿蟹也行啊，长腿蟹蟹酱，江米条，江米鸡，完事了。有长腿蟹吗？我先找找呗，我看是长腿的，哎呀，长腿的。不是，他得是菜单上是，你要是那个人人家不叫长腿蟹，你还不行呢。知道，收个长的的就完了呗，还。哎，你看这有个虾兵蟹酱，虾兵蟹酱，对啊。人家那个是饭店名儿，啥名儿？它不美，不是美食吗？你美食你得吃到嘴里，你你还能把人那啥那个什么牌匾吃喽？哎
，有那个长鱼吗？一下就完事了啊！有叫肠粉米浆啊，有吗？有叫肠粉米浆，五百六多个结果，肠粉米浆就这个，喝一碗直接到浆米机结束，走走。哎呀，那句歌，这狠不？灭了，就一下完事了，灭了。这玩意儿啊，必须得走捷径，要不然不行。肠肯定是对了，对。哎呀，你看着没？知道这是啥不？这是不是叫米浆？对，大米浆。就是我要喝这个米浆，可以喝吧？喝，你得少个这米浆，喝不了。这是生的大米浆。我们点一个菜叫肠粉米浆，行不？广东肠粉对。不是，这是大米浆啊。然后你做完这个菜不就可以叫做肠粉米浆吗？对，肠粉。不是，它能叫广东肠粉，能带个浆字吗？那个有。鲜米磨的浆。磨完了浆可以就蒸，这个、是我们明白那意思，就是我们现在吧，嗯，他没有那个浆字儿，咱只有喝这个米浆，咱才能去吃那个。不是这样行，这这片做完之后吗？咱把这米浆再浇上点，这是长盆米浆。哎呀，这个好像不一定能过呀，这个。嗯这是这是什么？这是酱酱，哎，肠粉辣椒酱。<笑>啊，你少说呀！肠粉辣椒酱这呢，这行了吧？不是，人家说的，这这菜就叫肠粉辣椒酱啊。你们在菜单上找不到这道菜呀、啊？你看我说啥来着？还得菜单上有的。嗯，你看啊，粉。粉蒸三样，粉蒸小排，粉蒸炸酥，粉蒸猪排，粉蒸马兰，粉蒸四季豆，粉蒸四季豆，豆浆，肯定没有。菜这个这个菜，我告诉你，不带有的。我头，我都头一回听说这菜。哎呀，别困了。哎呀，我睡一会儿。不是，我们搁这儿可以要要酱啊，可以有人这有酱啊，辣椒酱。辣椒酱浇在这上面不一个道理吗？没有啊，这菜单上没写呀、啊。你看蓝莓酱、草莓酱，这都可以吧？对吧？哎呀，你可别跟他犟了，你俩犟啥呀？犟啊！你就别整了，你就是睡一会儿。出出脸，就这老妹儿是最能犟的，犟他老能犟。是，我知道他，他能犟。犟不过他，咱就回去呗。妹妹，咱别那么，咱就变通一下。嗯。因为菜单上没有这道菜，所以他不能断续的。那你菜花炒鱼豆肯定是 OK 呀、啊，你不 OK 那能行？不 OK 咱白扯了。没有这道菜吗？有，人写电脑上就有。菜花炒豆有没有？没有。那你就把这个给我们拿一张什么我重写菜谱。好嘞，啊，越快越好啊。一会儿你把这个菜呀、啊、添加到那个电脑上啊。你这说的这些店里的菜单上都没有。不是，咔，电脑输输进去就行。那不行，咱就付钱呗，玩咱再研究呗。不是，你听，咱就在这一个桌上就完成，这才叫小诸葛。菜花炒肉应该是有这道。是有啊，菜花炒肉我们 OK。肉炒肉炒芸豆，肉炒芸豆嘛，那不一样吗？对不？菜花炒肉，肉炒芸豆，那妥了。我给你分出两道菜来，把那菜花炒芸豆分开，菜花，完了搁两片肉，这是菜花炒肉，这是肉炒那个芸豆，对不对？完了豆浆嘛，那怎么的呢？这回妥了，来吧，咱这变通一下。叔，你现在就在这儿给我编菜去了。<笑>哎，他实在不行，导演不行的话，咱俩就是你看啊，菜花炒肉这肯定行了，过了。对，呃，肉肉肉，肉肉末酸豇豆，是不是一个菜？他那是香菜吧？
别管啥菜，咱找呗，一个搜去吧，哪块有这个菜，咱搜哪儿呗，行不行？应该是有这个，香香菜，这应该香菜，我让你是香菜吗？啊、嗯，老伴儿，你给我查一下香菜馆，就是这个地方香菜馆的位置图。完了有没有？啊，你发给我啊、嗯！哎呀，我这平时让我媳妇儿给我训的，我现在啥都不会，全他办，我啥都不会，订外卖不会，滴滴打车不会，还不会，<笑>花费充值呢？不会，全是都他一人给我弄。哎，来了！对对对，哎嗨，这个量行吗？哎哎，太行了！菜花炒肉。菜花炒肉，嗯，你你那个中午吃的少吧？吃我吃了，你多吃点，我吃两碗饭。一点了，我都要吃完呀，吃都浪费食物。一会儿都吃喝都不整饱了肚子。妈呀，你咋吃啊？我就爱吃这味儿，真轻。哥，你知道菜是算汤了吗？我爱我爱这么吃。啊、哦，那就是这叫这道菜是汤还喝吗？吃的是菜，那汤就不能再喝了，你你不能看的这么紧呢。五啊，如果要是咱们要不过关，就是你的事儿了。你就挺是啊，这你非得泡汤，不，你可这，你可愁死我了你。嗯，我都十五顿了，现在。我跟你说，你别光吃那，那个不重要。哎呀，这个这接不住的。我这再不过关，完了。还得把汤给喝呀！我来，让我来，行吗？让我来。哎，吃不下去了，这个，认了吧，认输吧，认输吧，吃不下去。你能吃下去吗？菜太多了。完了，吃一一肚子粘豆糕，然后吃还把一顿豆角干进去。你好。你家有干煸煎蛹这道菜吗？没有。干煸的有啥？不是，那不行，那远了，那远了。啊、干煸四季豆，那远了。哎，豆浆也一样，干煸四季豆、豆浆、江米鸡一样。对，来来来来,来一盘干煸，来一盘干煸四季豆。哎呀，这么大一盘啊！咱俩就这呢，我在吃，咱俩查数，我吃五十根啊，我吃五十根你还能吃五十根对，完就没了，这一共就五十根剩下的给你，行不？行啊，一根两根三根四根五根哇，六根我好像数爆大了，这里边好像总共都没有五十，吃点快没了。哎，你田娃这桌真多亏你，我真吃不下去这个。你得感谢我吧？感谢。完事了啊，光剩料了啊，走吧，我们走了。嗖啦啦，嗖咪啦哒，有豆浆吗？哎，有。爱你豆浆，我爱你，你爱他吗？啊，那干了他来。哎，你吃不下去，但你能喝下去是吧？对，因为我渴了。好了，这豆浆真好喝。那谢谢，直接江米鸡呗，是吧？对，走吧。我给林更新打一个。你们在哪儿呢，兄弟？啊，宾馆不远。你们找你们吃几个了？吃到，哎呦，接近尾声了。这啥呀？干豆卷大葱。你瞅他俩，你看他俩造的。先不说了，娃哥
，哎呀妈呀，那谁那个更新，跟着那个跟三哥可遭老罪了啊！他那是啥来的呀？他我看他俩吃干豆卷、啊，干豆卷大葱是不是，您吃胡萝卜的那个？<笑>不知道啥玩意儿，他俩怎么还有胡萝卜？干豆卷大葱吗？不是，是更新拿的是干豆卷大葱，完了那个，那他俩是啥呢？蛋炒酱，有有，是不是有？青皮，这这不这就有皮蛋吗？这不是吗？皮蛋、啊、都有。完了呢，蛋炒酱，蛋炒酱。完蛋炒蛋炒酱吗？蛋炒酱没有，那我添一下。没有，哦，那没有。没有，没说的没有。说白了，这不用挂菜单，谁到哪？我问问你，鸡蛋酱谁到哪说来？我这里有菜单，有鸡蛋酱，能这么说吗？对不对？他只能说来，你给我来碗鸡蛋酱。人家好了，给你打个鸡蛋酱。我这蛋炒酱不正常吗？对，没毛病。说白了，你要说我这东西擦边球也可以，但是是可以擦的，有边可擦呀，对不对呀？烤几个羊肉串，饿死了，我这中午没吃饭。叶老板，菜牌拿来。你们确定这里吃饱吗？这仪器完成了吗？还有个仪器完成了。<笑>你自己看吧。呃。小妖给我来三个，玩们那个这个要三个够了。玩皮蛋，玩们酱够了。刷蛋一个。哪个不算？蛋炒酱怎么能不算呢？你这还，人家刚才都说了，你到哪的这就就菜单上说有就有，说没有就没有，怎么的都对。能变通。对。我不想走了。能不想走。没事，这是烤。呃，咱们琢磨琢磨，你先给他烤点，先吃着，行不行？行，你就来吧。我我这边再琢磨啊，我我先琢磨琢磨啊。蛋，皮蛋的方向肯定是没没错的，因为蛋，饭，啊，饭。哎呀，那这蛋吃的也闹心。哎呀，还赠送了，别别赠送啊啊啊啊啊啊！别送，皮蛋。你烤的呀，哥？哎呀，我的妈！因为我们给你烤吧，怎么的？你给我烤就好了，我们烤录。那一会儿我也给当你。我说你们家金皮怎么办的呢？我这没烤呢。蛋，蛋蛋蛋。黄酱呗，我查我查一下什么有没有什么蛋黄酱的菜啊？蛋黄酱是能买着的，他这有，导演，那菜单上，假如说我买到那商品上有呢？可以啊，那就皮蛋、蛋蛋酱啊、蛋黄酱，完事了。那咱俩得吃啊！我把那酱我给炫了，没事。没事，你给我拎两颗葱。大葱蘸蛋黄酱，整点干豆卷，往里整呗。挺爽口啊，听听啊。少吃点这个吧，你把那金皮吃了得了。你又不吃了，魏哥。我我得帮你吃啊。<笑>你又不吃。<笑>这延吉的烤串味道是。那咱俩我估计第一个完成任务，鸡蛋没了。老板，你们这没有点干豆腐啥的？干豆腐油。完了，给我整点那个长的那个葱。干豆腐给我来它半斤。半斤。对。装一袋里边。嗯，对。哥，你不不饿吗？半斤。那你到那那一块酱，你万一要多了，你吃不了。万一那一点呢？你放心，遭罪的事得我干。你这我能我能让你干这事吗？蛋黄酱咋吃我都不知道，没吃过那玩意儿。他只要酱就蘸黄瓜蘸葱蘸。
完了，你买点黄瓜，你能蘸点黄瓜吃行？但我理解为蛋黄酱是甜口的，它就是那那种什么呢？就是，呃，黄豆酱似的。不是，怎么是黄豆酱呢？但，哎呦，哎呀，太好了，老板呐，太好了，哥，你这太凶了啊！我这不就为下一个打算吗？走吧，马特超市，走河那边。哎，你喜欢你最喜欢吃的什么东西？我喜欢吃个小吃。其实咱俩一模一样，嗯、啊，我这大鱼大肉我一般，就找当地的特色小吃小东西，小店不大点，哎，完一进去，嗯，那顶上就是早上的早市，水上早市，一早上起来倒是啥都有，早点饭呢，你来了果子啥都有，嗯，啊，就这个龙马特，走，你这，走，有蛋黄酱吗？蛋黄酱没有啊，没有。呃，我查你家是有的呀。蛋黄酱没有了。原来有。哎，那哎那谁，服务员，服务员，服务员。哎。你来来。哎。你过来。那什么，你你们家来，你过来没事，你别害怕，我不不能吃你。我问你一下，你家没有蛋黄酱，原先有没有？原先有，现在没有货了。是就是你们吃剩的还有没有？现在也没有。谁家还能有哪个大超市？你可以上百货大楼看一下。那是什么什么味道的？甜一点的那个，甜的、啊嗯，对。哎，这显示有啊，蛋黄酱。哪个？你看一下。这个未知。对，这个是你拿的是这是韩国日本的。我看一下。这个，我还以为是韩韩国的。这个，这个是。等会儿啊，哪个少？等会儿。这个，这个日期好。这三百六十克，那个四百克呢？对，拿这个吧。这个是蛋黄酱吗？必须的，纯真蛋黄酱。你可以打点别的酱，这有豆瓣酱，东有东北大酱吗？东北大酱就是这个。那行了，我就要这个。要不拿点水果蘸这酱能好点儿？我配点这个吃吧，这能解腻。我吃点水果，我拿两个胡萝卜，那走吧。浪漫的小河边咱俩就坐有水那地方吃去。<笑>家就那小椅子呗，挺棒的吗？这也行，这行不？我跟你说，开始了啊！哎呦！哎！哎！什么味儿啊？那我看看吧。这玩意儿干吃，反正别有一番风味儿。我来一个，我来个大份儿的啊。今晚啊你别吃了，你就负责挤，我捞。先挤上，多挤，挤，挤，好，干。这这口您还挺喜欢，来往我这挤。呵，不狼
哥，你还行吗？这叫。哎呀妈！哎，这是差不多一斤呢，剩一少半了。哇哦！我跟你讲，这这蒸完了。哎呀妈呀！这<笑>就这肚里现在得有，得有一百多个品种的食物了。哎这个味儿啊，我再都不能吃沙拉了。我再什么沙拉我都杀不了了。延吉的蛋黄酱是真香。<笑>来延吉吧，就得吃点蛋黄酱。延吉真好，看看这，哎，以后啊，以后咱俩都学这玩意再都不能吃了，这股味儿。总那么整。血糖一下，名上来了。哥，你别光吃葱，你吃点蛋黄酱啊！我吃呢，我全靠这吃呢，胡萝卜都干没了。你们怎么整出这么个节目来呀？你们为什么要接蛋黄酱呢？那想不出来别的了。哎，你家橘子挺累吧？哇，整点儿，整点儿。咱都一样，不容易。就是钱让谁挣去，都让老板挣去了。干什么？哎呀，上头。完了啊！酱完事儿了啊！呃，完全任务后，请到松林阁品尝姜母鸡，走吧，来吧。这个、你要到咱俩饭店了吗？松林阁，文松、杨树林合开的，我大老板。有人回来吗？他谁也没回来呢。你们接到什么了？哎呀妈，一个就接上了，肠粉米浆啊，吃完了啊？对呀、啊，那你江米鸡还没吃？江米鸡在那儿啊？哇、哦！舀一碗就行了。走，咱俩敲鼓去。啊，你们来吃，快吃江米鸡啊！吃完就给敲了。你来个腿儿，来来，我来个鸡翅儿，红烧翅，我喜欢吃。可是你老娘说你快升天，越<笑>应该拼命吃。如果今天不吃，我就没机会再吃。哎呀，太好吃了！这个是朝鲜族的传统特色美食——江米鸡。哦，敲去。这个点儿啊！你们接过来了吗？江米鸡？嗯，接了吗？接到江了是吧？啊，接到江了。那吃一口江米鸡就可以敲鼓了。走，哎呦，这么这要吃完呢？弄丢啊！来来一口这容易吐的，给人吓的。你们每个人的反应都一样的，要吃完啊。吃完敲一下就结束了。啊、oh, ，OK OK。还有还有俩，还有一种没回来呢啊！把这个大盘撤去，留一个鸡屁股和鸡脑子给二王。人家那谁他们都去了，谁呀？都完事了。树林他们都，他们都吃完了。那个什么鸡呀、啊？对。是还是咱俩这个辣白菜这个、这个菜不好整，不好弄，对，太不好弄了。
。再一个，他们本身玩的就好，嗯，聪明，他们真聪明，他们整那玩意儿也气人。这导演呐，他折磨我们呢。他上午不让吃，下午往死吃。对。最后给设计啥环节？折腾他一把，你折腾白白，他不往里剪，到时候也没用。剪片在他们手里头，咱折腾不了人家。不是他不剪拉倒吧，让他累他一把也行啊。关键人家能听咱的，咱告诉人干啥，人不能干的。肉末酸豇豆。哎呀！肉皮炒黄豆，我这个也行。这个肉皮炒黄豆，你告诉他来这个，少少炒点啊。这吃这芥豆浆，直接给对，直接给他喝。完了豆浆看着吗？夸，一人来半杯，来一杯啊，妥了。这哪一会儿炒完了？我多喝点吧。你们告诉主理啊，就不用准备饭了，明天中午我们也不吃了。哎，我就看他怎么忍心啊！没有兄弟说，哎，六哥，你给我吃那会我都馋了，就没有这么一个人你给我摆好几次手了，你来，行，给你两口，这是他主动要的啊！我告诉你啊，他主动要的，来，给你就就给你吃两口啊！告诉你多一口也不要，你给我留仨豆就行啊！<笑>过吗？哎，过了。本节目由修护屏障滋润保湿的九九九修护身体乳冠名播出。这这一道你看这个全都是带那个。保养中文字，其实保养中都在下边啊，汗中是在上边或者在前边。啊，上下是有说到的。哪天翻？他们搁哪儿呢？来哪呢？哎呀，欢迎。是不是等半天了？等老半天了。没有。吃口鸡，吃完敲个鼓。吹好一声。好，我们接下来是公布前三名的哥哥，可以去领取你们的线索啊！第一名领取三条，第二名领取两条，第三名领取一条。好，我们第一名是娃哥。哎，咋的？我不是啊，华哥，你们一组的呀。等会儿来，等等等等等等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。这什么道理啊？啊？为什么？没没错。为什么呀？没有那道菜。你刚才在手机上打出来没？打出来了，逗你。哎呀，你怎么这么精呢？还上当呢？行，第二个呢？我觉得那个东西它不在菜单上。怎么不在菜单上呢？墙上那么大一排字，你们回去看看素材，那么大一套字。菜单上得有，菜单正墙上，这不是菜单吗？大菜单。对呀、啊，对呀、啊啊嗯，这行啊。啊，那不肠粉吗？鲜米磨成浆吗？肠粉鲜米磨成浆吗？你你想哪儿？怎么会有？肠粉米浆怎么？咱咱咱不酱行不？啊啊！肠粉是肠粉，米浆是米浆。我觉得反正咱咱咱就搁第二都行。肠粉用什么做的？肠粉是用发酵的米浆做的，你看肠粉发酵米浆，这接着浆上了吧？我们都喝了，别酱了，别酱了，可以，我承认，哎，我承认它叫米浆，可以吧？对呀、啊，但我它不叫肠粉米浆，就叫肠粉米浆。那你那它没做成肠粉之前，它就叫米浆。你那管它叫血肠米浆啊？傅雷，你别老干，不是你不给我们第一可以，得给我们名次，第四，第四给、嗯、第四个不好使啊。你要第二行，我告诉你啊，第二行啊，你我本来我不想参与事儿啊。你要这回你要这么说的话，我告诉你啊，说不过去，是真说不过去了。第二行，行，第一我觉得第一可以不要，不要不要，来导演，我提个意，有没有有没有那个不干胶，给他俩粘上，快点。第一，我们不要。好，咱们咱们凭良心，是的，就是我们是有良心的。是的，这是你觉得那个肠粉米浆是有问题的吗？呃，呃，没问题，没没，对，没问题。那没问题，你为什么不要第一名呢？瞅我干嘛？没问题，没问题。这有什么问题？咱还能不能完事儿了呀？行了吧，受不了了。没问题就应该拿第一名，第一名我们不要，就叫第一。不，你这个我说实话，有点牵强。干啥呢？这是有点倔强，那有点像，那咱俩去吧。
我跟你说，还得你有正义感，老四。差点事儿，这里头差差，主持差点事儿。上哪儿啊？啊，拿三和五啊。我看看有几张卡，三还有一张，五呢？五还剩两张。我想拿拿。他在香港片录制得了负分，得了负分，就我。你不是负分好几个呢？啊？你是负两位数？对。力哥负一分啊，<笑>文松哥晚节不保负五分，<笑>三哥负八分啊，我这么多吗？云鹏哥负分唯一达到两位数的人，<笑>八五后的就三个人，排除云鹏哥了，他没养过、嗯。我懂了，来来，我看看五，你你要看六啊。那你就拿一个六行不行？拿一个，我再拿个五行不？行行行，我看了，这老六整不好是我老六。啊？名字的笔划超过二十，那都超过了。就是三和五，就有可能我是何老张。他的生日在阳历下半年。你吗？你是不？我是下半年的。OK， 走吧。报生日快！干啥生日啊？没生日，没生日，没生日。好，来，那个跟新哥，咱俩去啊来，咱俩去。咱们抽两张的啊。第五，他没有在本节目录制过程中用一根手指的演技让路人猜出《唐伯虎点秋香》这部电影。啊、嗯，我知道。谁呀？这我告诉你，当时就是我干的事儿。你没用一根手指，我在在这里都没用，在那儿用过，这不是吗？他没在本节目录制过程中，哎，本节我问一下，本节目是就本期的呗，对不对？跟前期、后期都没关系，是不是？当时本节目就是一整本季啊。现在还是二吧，二吧。他演过古装影视剧，古装那都演过呀，古装影视剧演过呀。我没告诉你，我还演过呢。那你更演过呀？啊、我不参与，我们没在这里呀。我调七七，就一条线头，你看一下吧。他的体重没有超过八十公斤，没有超过一百六。他那写的吧，我还没明白。三号箱你们抽了吗？三没有了。五号箱的他是这么说，他说，呃，就是意思呢。呃，就是没有在本期。他有一个五号箱是，他没在本季的节目里用一根手指的演技让观众猜出他模糊啊，那不是他，就是这个事儿是他整他弄的事儿，你知道吧？这是他的专在本季他用一根手指点人家观众了，点他模糊点点，这是他弄的事儿，没有就是不是他，没有就是不是他，就是我，三和五就有可能我是何老张，就是我。你确定那个一是有一百七十斤那个？别骗我，咱们都得不一样吗？一是一百七十斤以下还是以上？你看你到底是咋的？但是，完了，呃，他说包括一百七十斤，完了腰围还不超过一百厘米。这儿都对的啊，一百厘米是是什么玩意儿？你呀，力力哥，你腰围是几十几的呀？腰围，他得二十八九。二十八吧，最少的。哦，那没少。你体重多少斤？一百六十八，一百七左右。就是一百七。第一是你，你站，你一会儿站到一的位置，你就你就得分了。嗯。那不是什么想去和哥哥吃饭吗？是那个第一吗？对。那不可能。不是，种种种种的那个那个线索，你就是。五根七，我呀，我不知道，不，你就站七上就完了，就你，我呀，我可以，我站六，啊，你站什么六啊？那一三五七，咱们是一三五七里的，嗯，我还抽了个二号，他演过古装影视剧，文松，文松，二号文松，不不不不不不不不不不，哎，我现在都排出来了，一，七，三。五六二四
，来吧，定吧，导演，都分析好了是吧？我觉得差不多。<咳>好，那林更新到里面房间去完成你的隐藏任务啊。你看他有隐藏任务，他是、就是、我都跟你说了，隐藏任务就这玩意儿，我写我一个排名。嗯，然后这么简单吗？好嘞，这是这个我猜测的啊，完全是根据线索自己判断。有没有非常确定的？我觉得非常确定的是文松吧。第二，你觉得自己的准确度有多大？八十。接下来你们可以去根据你们的自己的想法站到对应的数字前面，允许两个人站同一个。来来，王彩来。这么的，你要觉得四四，你也可以站的，咱俩都可以。哎，你根据什么，你非得站到那儿呢？我站六，我就跟前面推断那些东西嘛，差不多。你是二，俺仨就二四不行啊，不行，二也没有线索呀。你就站二吧，行吗？我站二。行吗？我站哪个？你站一。哦哦哦。接下来我们来揭晓我们最想和一起吃饭的哥哥的排名。我们前几天在延吉有八百二十人参加有效投票，其中又包括有小朋友、游客、有大学生，就是有其他的吃货。我们包括有走到小吃店里面去做这件事儿，但是呢，很多都是靠第一演员的，他也不是说一定靠人气或者怎么样的。那么接下来我们请力哥拉一下你后面的那个拉锁，那个绳子啊。如果力哥跟后面那个绳子拉下来海报是一致的话。那么力哥得一颗金星，同时林更新的一是正确的。好，哎呀妈呀，这个总保队，你我我老激动啊！你拉，我替你拉，我闭眼睛啊！对了，啊哈哈哈哈！好，恭喜林更新力哥。好，谁想拉？我来，哎，好，恭喜，对，看我这个啊，嗯，看我这个啊，哎，看我这个，给我来，给我来，哎，我厉害不？我厉害不，虎哥？嗯，啊，虎哥正确，那林更新这边七好像就错了，错了，接下来云鹏哥啊，没毛病，哎呀，好，恭喜云鹏哥，完了，就我俩错了。嗯，咱、啊、俩错了。哎、啊、呀，他俩错了。文松，文松。哎呀，他对了。哎，证明我全猜对了，刚才对吧？是不？我,我就说我上六是对的。我不告诉你上六没咋不。他说他上六，没，你关键他没有二那个线索，也没有提到我的线索呀。咋没有呢？没有明确的。好，呃，接下来就是我们最最重要的环节，公布最终结果。现在是敏感肌适用的九九九修护身体乳，惊叹揭晓时刻，九九九滋润保湿，修护肌肤屏障啊！今天单独获得一颗金星的有虎哥、云鹏哥、树帘哥、三哥和力哥。然后呢，林更新今天的任务其实是。他要把你们所有人的排名，他如果完成，就可以送给你们每人一颗金星。错一个，这个错了。对我跟那谁，啊、哦，其实错两个嘛。好，我们接下来还有另外一个有可能得到新的一个机会。哦、我们早上有说，今天呢，我们联合微博发起了延吉美食的票选，一共有这些上榜美食，分别是石锅拌饭、酱汤、延吉冷面。生鸡汤、土豆脊骨汤、火辣鸡爪和炸酱面。如果更新能够猜出我们的第一名的美食，现在结果已经出来了，微博已经告诉我们了，第一名的美食是什么的话，那么也可以为所有的哥哥们争夺到一颗星。太难了，这压力多大呀！冷面呢？冷面，我觉得冷面和石锅拌饭。石锅拌饭的面儿大，这俩，因为这俩是全国人民嘛都能接受的东西。对对对对。那这俩你要挑一个呢？冷面。哦哦哦延吉冷面是吧？对。确定吗？嗯。真的确定？确定。哎，不确定。他说真的确定，不行，换了，快换换换。他问了好几遍。不可能
，你信你信我就换。他问好几遍，你真的确定？他那意思你换一换。他他他套路你摸得清啊？哎呀妈，就他我告诉你真的，他问你三遍就证明啥这个不对。我也没这套路，他没有这套路，我觉得冷面，冷面。好，确定哈。嗯，好，我们今天最终的票选结果啊，他也不知道我说。哎呀，他也得现看呢。由微博网友投出的第七名是炸酱面，第六名是生鸡汤，第五名土豆脊骨汤，第四名酱汤，啊，第三名石锅拌饭。啊啊！那我就直接公布第一名吧。第一名微博的延吉美食投票结果是延吉冷面，恭喜！哎，我跟你哎。老眼睛那么损的、啊，那人家说眼睛冷面，你干嘛问你三遍呢？我都不知道结果，我刚掏出来。更新更新啊，有性格啊，有性格。好悬，别再给我诓你去！这要是输我手里头，我已经挺不好意思了，这个没给你们加分。哎呀，那你今天要整对了，兴许能干，一人加两分呢。因为线索吧，有时候你们不跟我分享真的。不是，我刚才最后说一遍、这个，就因为他总不分享真的线索。你看到没？对，带跑了。要我，我就你俩搞错了，你知道吧？不是不是，我最后说了一遍顺序，跟我现在站的一模一样的。你没告我呀，我我告诉你了，我说了，一模一样的，对不对？你没告诉他，你是自己嘟囔的，但是你说全对。对啊，我听见了。对，那他是隔一个人，搁那边呢，他没听见，他他也没注意。一七三五六二四，完事。二演过影视剧，对不？差不多。然后五有点说不过去，他先前不太喜欢分享嘛。不是我，我没搞明你到底是咋的。我,我告诉你说，我来的是带来福利来了、啊。嗯，我想多了。啊啊啊啊啊！好吧，我们来领取你们的金卡啊，来呗。今天呢，我们是一个延吉的美食之旅，然后今天也特别邀请了更新来加入到我们这边，还有我们的固定飞行嘉宾虎哥啊，对。来到这儿呢，我就不太陌生啊。对于这些哥哥们，也不是第一次见面了。然后今儿没什么压力，很快的能融入到大大伙当中，一起说说笑笑。有用，真有用。多伤人心呢，这。一千。不好意思。延吉嘛，我们也不是常能有机会来，这次来是非常的开心。然后。你说我要吃到很多美食吧，反正我也没吃着，<笑>但是看到很多美食，呃，总的来说是今天是一个非常开心的一天，开心，盼望已久，这次又来跟哥兄弟们、哥哥弟弟在一起，呃，录节目很开心，因为这个节目很好，也感谢导演设计这些环节。姐、哦，现<笑>在。虽然我呢，呃，吃的真是上午饿够呛，下午是撑够呛，但是也开心，因为咱们这些家里人，这都是非常好的，感谢大家照顾，谢谢你们，谢谢啊。然后今天的录制呢，其实想让大家以美食为原点，来发现延吉这座城市拥有的独具一格的魅力。哎。我们无论是在延边大学的毽球社的运动健将打击时的激情四射，哎呀妈呀！还是在午餐的饭桌上与我们的市民朋友一起享用美食的时候的满足。干三碗，在大堆的烤肉第一次吃。那么在西市场里面，我们也有看到有很多美食，包括有一些副食品的商家，然后他们在那边经营也是非常快乐的。那么雪冰店的制作的美食的不易。草莓一样，你给我来！同时呢，通过最后我们的美食接龙时，跑遍延吉苦苦寻觅和品尝胜利果实时的雀跃。早说呀！延吉的蛋黄酱是真香，我都吃五顿了现在。那么都承载着这座城市的人们对生活的无限的热爱。我们希望你们能把这份浓厚的幸福感继续带到接下来的生活当中和接下来节目当中。
都都用。谢广坤真的太逗了，唐伯虎点秋香，还可以这么点，周星驰看了都要气哭了吧？谢广坤的文综也气跑了，好坏呀文综。广阔也太惨了，刘能来捣乱了。深微博搜索话题“惊叹俱乐部”，参与话题讨论，分享节目观后感，更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺，用天气通 APP 听明星报天气，体验专属会员服务。伴飞、啊，走喽。让你们看一看什么叫中年男人的无奈。广坤，我一点汗没有。你马上离我远点，现在我不想听你说话。我的老板他是不识好赖人的。我送你仨一句话：同甘共苦，你不赔。以后辉煌前，你是谁？你打错了，挂了吧。哎，那等一会儿，我现在我心里我心里头我都特别特别难受。我理解你。别唠了。